Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong nước, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị, cuộc đua vào chiếc ghế của ông chủ Nhà Trắng vẫn đang diễn ra vô cùng gay cấn tại nước Mỹ. Tại các bang nơi mà hoạt động kiểm phiếu vẫn đang diễn ra, ứng cử viên Đảng Dân Chủ ông Joe Biden đều đang dẫn trước với tỷ lệ vô cùng xích sao. Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ đã bác yêu cầu của Đảng Cộng Hòa ở Pennsylvania về việc dừng kiểm những lá phiếu đến sau ngày bầu cử mùng 3 tháng 11. Theo thống kê, đến đầu giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, tại bang chiến trường Pennsylvania, ông Joe Biden đang dẫn trước 0,5 điểm phần trăm, ước tính 96% số phiếu đã được kiểm xong. Theo luật Pennsylvania, việc đếm lại phiếu sẽ diễn ra nếu cách biệt giữa hai ứng viên ít hơn hoặc bằng 0,5% tổng số phiếu bầu. Trong khi đó, tại bang Georgia, tổng thư ký bang này cho biết dự kiến tranh lệch giữa hai ứng viên chỉ vài nghìn phiếu, dẫn tới khả năng phải đếm lại phiếu. Việc đếm lại phiếu chỉ diễn ra cho tới khi kết quả ở Georgia được xác nhận dự kiến trước hoặc vào ngày 20 tháng 11. Các bang trong số 5 bang chiến trường chưa công bố kết quả vẫn chấp nhận các phiếu bầu qua thư đến sau ngày 3 tháng 11, miễn là có dấu bưu điện gửi vào ngày 3 tháng 11. Trong bài phát biểu vào sáng nay theo giờ Việt Nam, tại thành phố Wilmington, ứng cử viên Joe Biden đã thể hiện sự tự tin vào chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Hỡi người dân Mỹ, mặc dù chúng tôi chưa công bố chiến thắng cuối cùng, nhưng tất cả các con số thống kê đến thời điểm này đều chỉ ra một cách rất rõ ràng rằng chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng ta đã trên đà đạt được 300 phiếu đại cử tri. Chiến dịch của tôi đã nhận được hơn 74 triệu phiếu phổ thông nhiều hơn bất cứ vị tổng thống nào trong lịch sử nước Mỹ. Điều khiến tôi tự hào đó là chúng ta đã thể hiện rất tốt trong cuộc đua trên toàn nước Mỹ, chứ không chỉ riêng tại một bang nào. Đây sẽ là lần đầu tiên Đảng Dân Chủ giành chiến thắng tại bang Arizona trong suốt 24 năm qua và sẽ lần đầu tiên trong 28 năm qua tại Georgia. Ông Biden cũng nhấn mạnh ưu tiên đối phó với đại dịch Covid-19 sau khi tiếp quản Nhà Trắng. Ứng viên Đảng Dân Chủ cho biết đội ngũ của ông đã bắt đầu công việc để tìm ra giải pháp đối với đại dịch cũng như các vấn đề khác. Tiếp theo chương trình như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục Hình ảnh và bình luận với những hình ảnh cùng những câu chuyện ấn tượng mà phóng viên VTC16 đã ghi nhận trong suốt một tuần qua. 242 người chết và mất tích Thiệt hại kinh tế lên đến gần 29.000 tỷ đồng Những dòng nước xiết của cơn bão số 8 và số 9 liên tiếp đổ vào các tỉnh miền Trung khiến người dân nơi đây không kịp chống đỡ. Cả khúc ruột miền Trung, đầu đầu cũng chìm trong nước lũ, chôn bùi hàng trăm người, khiến nhiều gia đình bị ly tán trong tích tắc. Thậm chí, nhiều người vẫn chưa được tìm thấy. Câu hỏi được nhiều người đặt ra nhiều ngày qua, mất rừng và thủy điện nhỏ có phải là nguyên nhân sạt lở mưa lũ ở miền Trung? Đến nay vẫn chưa có câu trả lời Mất người thân, mất nhà cửa, tài sản Với nhiều người dân miền Trung lúc này Sự chung tay cứu trợ của cộng đồng cả nước Đáng trân trọng hơn bao giờ hết Người đàn ông này đang cố gắng tìm kiếm trong đống đổ nát toàn bùn đất với hy vọng sẽ vớt phát được chút tài sản còn sót lại. Nơi mà anh đứng chính là ngôi nhà của gia đình anh sinh sống trước khi cơn lũ quét qua. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, làng Măng Rinh, thôn Măng He, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã gần như bị xóa sổ khi chỉ còn vài căn nhà bị hư hỏng nặng. Người nuôi trồng thủy sản cũng trắng tay khi chỉ sau một đêm lũ lên, thứ còn lại chỉ là những chiếc lồng bè bị mục nát. Nhiều diện tích đất nông nghiệp cũng bị bùn đất bao phủ, khó có thể cải tạo. Sau nhiều ngày gồng mình chống chọi với lũ trồng lũ, 
người dân miền Trung không còn sức lực để có thể bắt đầu tạo dựng lại sinh kế của mình. Chả cá cha sốt Cá cha chiên giòn hay búp cơ cá cha Sau hơn 25 năm bơi ra biển lớn, mang về cho đất nước hàng tỷ đô la mỗi năm Thì giờ đây, con cá cha đã hóa thân thành những món ăn tinh tế, sang trọng, bổ dưỡng để phục vụ thực khách nội địa Đã có lúc, cá cha Việt Nam được ví von về thế độc tôn, một mình một chợ Vậy nhưng ở trong nước Cá cha mới đang bơi những bước đầu tiên đến với người tiêu dùng. Tuy nhiên lại đang vấp phải không ít khó khăn về quan điểm của người tiêu dùng về loài cá da trơn này. Hy vọng với những chiến lược tinh tế, con cá cha sẽ chinh phục được thực khách Việt, tạo thị trường vững vàng tại sân nhà trong thời gian tới.